Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the channel. So today we are going to talk about another question of DSA sheet of binary search tree. And the question is replace every element with the least greater element on its right. Okay. So this question is but this is one of the most important things. If you are new to the channel, subscribe and press the bell icon so that you can get all the new videos. सबसे पहले मिलता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बट उससे और एक पहले और एक इंपॉर्टेंट बट छोटा सा बात है हमारा दूसरा चैनल है कोड विद न्यूटन स्कूल यहां पर हम लोग सी प्लस प्लस एंड पाइथन बेसिक से समझा रहे हैं प्ले लिस्ट जाके चेकआउट करो यहां पर तुम्हें सी प्लस प्लस और पाइथन का दोनों का यहाँ प्ले मिल जाएगा यहाँ पर देखो ये पूरा हो गया तुम्हारा सी प्लस प्लस का और ये वाला तुम्हारा हो गया पाइथन का ठीक है तो फटाफट जाके चेकआउट कर लो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें सी प्लस प्लस एंड पाइथन का कॉन्टेंट चाहिए इसमें तो ठीक है चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं तो क्वेश्चन क्या था Replace every element with the least greater elements on its right. तो वो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ पर. Given an array of integer, replace every element with the least greater element on its right side in the array. If there are no element greater element on the right side, then replace it with minus one. मतलब हमें एक array दिया हुआ रहेगा. हमें each and every element है. उसके जो right side में जो उससे exactly थोड़ा सा बड़ा number है, उसे हमें print करना है. For each and every element, ठीक है? तो फटाफट मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा चलो हम इंट्यूशन की तरफ चलते हैं तो ये हमारा इनपुट दिया हुआ ठीक है दिस इज आवर इनपुट तो मैं देखो यहाँ पर एक इनपुट एरे में बना लिया हूँ ठीक है उसी को मैं यहाँ बस लिख दिया सजा के ठीक है ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ तो देख सकते हमारा इनपुट क्या क्या है एट फिफ्टी एट सेवन डॉट 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 ऐसे नंबर है ठीक है तो बस हमें क्या करना है जो हमारा ये जो है नंबर दिख रहा है यहाँ पर जो भी नंबर है जैसे एटीन है एटीन तो एटीन से देखो इस पार्ट में एटीन के राइट साइड में इस पार्ट में 18 से कौन सा नंबर जो उससे एग्जैक्टली थोड़ा सा बड़ा है 18 से ठीक है जो पहला बंदा है जो 18 से एग्जैक्टली थोड़ा सा बड़ा है उसे हमें यहाँ पर इस पोजीशन में प्रिंट करना है ठीक है सिमिलरली फॉर 43 थ्री एग्जाम्पल दे रहा हूँ मतलब हम लोग को ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए करना है बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसे फोर्टी थ्री तो फोर्टी थ्री के लिए हम लोग को इस पोजिशन में देखना है कौन सा ऐसा बंदा जो फोर्टी से एग्जैक्टली थोड़ा सा बड़ा है उसे प्रिंट करना है ठीक है तो हम लोग फोर्टी का एग्जाम्पल देखो तुम यहाँ देख सकते हो थ्री नाइनटी वन नाइनटी एंड ट्वेंटी तो ट्वेंटी और थ्री तो फोर्टी थ्री से छोटा ही है फोर्टी थ्री भी छोटा है तुम्हारा एट्टी नाइनटी थ्री और नाइनटी वन आ रहा है तो तुम देख सकते हो नाइनटी वन जो है नाइनटी वन नाइनटी थ्री और एट्टी तीनों फोर्टी थ्री से बड़ा है बट उससे एकदम तो एक्जैक्टली थोड़ा सा बड़ा कौन है वो तुम्हारा एट्टी तो तुम्हारा जो फोर्टी थ्री उसका आंसर हो जाएगा एट्टी एट्टी इज द नंबर विच इज स्लाइटली बिगर देन फोर्टी थ्री ठीक है ये बात तुम समझ गए तो ये चीज हम लोग को हर एक नंबर के लिए करना है आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दी क्वेश्चन तो हम लोग चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो मतलब क्या सोल्यूशन करना है वही तो पहले सोचना होगा मैं बोलता हूँ चलते हैं तो सबसे पहले तुम्हें दिमाग में एकदम नेव अप्रोच आ रहा होगा जो फर्स्ट अप्रोच तुम्हें दिमाग में आ रहा होगा वो हम लोग बोल सकते हैं क्या करेंगे हम लोग लूप चला देंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए आई इक्वल्स टू जीरो आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस ठीक है हम लोग सारे बंदों में लूप चलाएंगे एंड फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट जैसे एट आया एट के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लूप चलाएंगे ठीक है और फिर उसमें हम लोग मैक्सिम मेंटेन करेंगे विच इज एक्जैक्टली ग्रेटर देन एट तो वो एक इनर लूप चलेंगे हम लोग इनर क्या हो जाएगा जे को हम लोग आई प्लस वन से चलाएंगे बिकॉज आई को इंक्लूड नहीं करना है हमें तो लोग आई प्लस वन से चलाएंगे जे लेस देन इक्वल्स टू एन जे प्लस प्लस ठीक है अब हम लोग क्या हो गया मतलब दो लूप चल रहा है तो तुम समझ रहे हो यहाँ पर और ईच एंड एवरी नोड हम लोग ईच एंड एवरी वैल्यू ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए हम लोग नोट लूप चलाए जीरो से लेकर एन तक और फिर उसके बाद हम लोग आई प्लस वन मतलब एक्जैक्टली उसके आगे से लेकर लास्ट तक लूप चलाएंगे और उसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा बंदा एग्जैक्टली थोड़ा सा बड़ा है एट से पहला बंदा कौन है तो आई थिंक ये तुम्हारा यहाँ पर दो लूप चल जा रहे हैं और इसका जो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ठीक है तो ये तो पूरा एकदम नेव अप्रोच है तो तुम इंटरव्यूर को ये तो अप्रोच बता ही दोगे कि एन स्क्वायर में ये आराम से हो जाएगा भैया तो इंटरव्यूर बोलेगा अरे ब्रो एन स्क्वायर में हो रहा है थोड़ा ऑप्टिमाइज करके दिखाओ कैसे मतलब ऑर्डर ऑफ एन या ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो फिर तुम दिमाग लगाओ कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे तो ठीक है तो ये हमारा हो गया फर्स्ट अप्रोच एन स्क्वायर अब तुम लोग दिमाग लगाओ क्या इसका कोई डिफरेंट सोल्यूशन है मतलब हम लोग तो एन स्क्वायर देख लिए कि हमारा जो है यहाँ पर एक एन स्क्वायर में एक अप्रोच हो गया जो मैं अभी यहाँ डिस्कस कर लिया हूँ नेक्स्ट अप्रोच जो है हमें ऐसा कुछ सोचना है जो इससे थोड़ा कम हो आइर इट विल बी ऑर्डर ऑफ एन और एन लॉग एन ठीक है कोई भी एक अप्रोच सोचो जो तुम्हें दिमाग में आ रहा सोचो तो मैं यहाँ पर क्या सोचा था जैसे कि ये बाइनरी सर्च ट्री के टॉपिक के अंदर ही है तो मैं सोचा बाइनरी सर्च ट्री का ही तो कुछ लॉजिक
एग्जैक्टली जो हमारा BST है, जो हमारा BST है, इन इन जो इन ऑर्डर ट्रेवल्सल क्या होता है? जैसे इसका इन ऑर्डर ट्रेवल्सल करेंगे तो 8 आएगा, 18 आएगा, 58 आएगा और 71 आएगा। ये हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया इन ऑर्डर सर, ये हो गया इन ऑर्डर ट्रेवल्सल, ठीक है? इन ऑर्डर ट्रेवल्सल। तो BST का जो इन ऑर्डर ट्रेवल्सल होता है, वो हमेशा शॉर्टेड ऑर्डर में रहता है, ठीक है? शॉर्टेड ऑर्डर में तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा रहता है तो ऑब्वियस बात है 8 से जो एग्जैक्टली exactly थोड़ा सा बड़ा 18 होगा इट इज एग्जैक्टली जो थोड़ा सा बड़ा 58 होगा 58 से एग्जैक्टली जो थोड़ा सा बड़ा 71 होगा तो मैं सोचा कि आइदर तुम इस एरे को ही शॉर्ट कर दो बट वो तो गलत हो गया ना कि तुम सिर्फ राइट साइड में देखना है तो मैं वो सोच रहा था कि राइट साइड में है एरे को शॉर्ट करने से हो जाएगा तो बट वो गलत हो गया फिर हम मैं सोचा कि चलो BST बना लेते हैं फिर 8 का इन ऑर्डर मतलब 8 का नेक्स्ट बंदा कौन होगा ऑब्वियस बात है इन ऑर्डर सक्सेसर होगा तो 18 इन ऑर्डर सक्सेसर 8 का तो यहां पर देखो 18 है तो मेरा आंसर आ सकता है देखो 8 का आंसर है 18 ही होगा अगर मैं सिर्फ इतना ही एरे देखूं 58 का क्या होगा 71 आंसर हो सकता है बिकॉज़ इन ऑर्डर सक्सेसर 71 है तो इस तरह मैं सोच रहा था बट ये आंसर गलत है जैसे यहां पर देखो 18 18 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है 58 बट क्या 18 का आंसर 58 होगा नहीं 58 तो पीछे रह गया तो फिर देखो भाई हां तो गलत हो जाएगा क्योंकि 18 का इन ऑर्डर सक्सेसर 58 आ रहा है बट 58 तो पहले था एरे में तो पहले था हमें सिर्फ राइट साइड देखना है तो फिर मैं सोचा ना ऐसे नहीं होगा ये गलत हो जाएगा फिर मेरे दिमाग में दूसरा अप्रोच आया मतलब बीएसटी ही का ही कुछ करना है बट कुछ और दिमाग में आया अब मैं यहां पर क्या सोचा सिर्फ तो हमें राइट साइड मतलब हर एक नोड का सिर्फ राइट वाला बंदा को देखना है ना लेफ्ट वाले से तो काम ही नहीं है हम लोगों को ठीक है ये तो श्योर हो गया कि सिर्फ राइट की तरफ देखना है लेफ्ट को देखना ही नहीं है तो क्यों ना हम लोग उल्टा बनाए तो मैं सोचा उल्टा बनाते चलो तो हम लोग क्या किया यहां पर मैं 828 घुसाया ठीक है ये हमारा 28 आया तो अभी देखो 20 तो थोड़ा नीचे बना दे बिकॉज मैं आंसर को अपडेट करते जाऊंगा ठीक है तो तुम्हें ये समझ आएगा अभी कि हम लोग उल्टा क्यों बना रहे ठीक है थोड़ा नीचे कर देता हूं और यहां से बनाता हूं ठीक है तो यहां पहले 28 आया सबसे पहले ठीक है 28 अब हमारा 28 डाल दिया हम लोग सबसे पहले 28 आ गया ये बंदा काम हो गया ठीक है अब 28 का कोई इन ऑर्डर यहां पर है इन ऑर्डर सक्सेसर कोई है नहीं है तो 28 के नीचे आंसर मैं -1 लिख देता हूं -1 हो गया अब 80 आ रहा है नेक्स्ट तो 28 से 80 बड़ा है तो 80 का हम लोग इधर लिख दिया ठीक है 80 का भी काम हो गया 80 का इन ऑर्डर सक्सेसर यहां पर दिख रहा है नहीं तो 80 का भी आंसर -1 अब आते हैं 25 तो 28 से तो 25 छोटा होता है तो 25 यहां पर लगा दो यहां लगा दिए अब देखो अभी इतना एग्जिस्टिंग और 25 का सक्सेसर कौन है 28 ऑब्वियस बात तुम्हें इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसेसर का वीडियो बना हो तुम उसे जाके चेक आउट कर सकते हो अगर तुम्हें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर सक्सेसर का मतलब नहीं पता है ठीक है बिकॉज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो नहीं तुम्हें आता तो फिर समझ ही कहां से आएगा इन ऑर्डर सक्सेसर किसको बोलते हैं प्रीडिसेसर किसको बोलते हैं जाके वीडियो को चेक आउट कर लो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर 25 को देख सकते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर 28 है तो ऑब्वियस बात है हम लोग 25 का क्या आंसर लिख देंगे 28 और सही में देखो आंसर 28 हो भी रहा है हम लोग देखो 93 आया हम लोग 93 को एड बीएसटी में इंसर्ट करेंगे या बीएसटी में इंसर्ट करेंगे तो 93 किधर जाएगा हमारा 93 28 से बड़ा है 80 से बड़ा है तो हम लोग 80 का क्या करेंगे राइट में लगा देंगे 93 को ठीक है अब 93 का तुम इन ऑर्डर सक्सेसर निकालो देखो कोई नहीं है इसका भी आंसर आ गया -1 अब 91 को इंसर्ट करते हैं 28 से बड़ा 80 से बड़ा 93 से छोटा ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएगा इसका यहां पर लेफ्ट में आ जाएगा ठीक है अब 91 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है 93 है तो यहां पर क्या कर दिए हम लोग 93 कर दिए हम लोग फिर 3 आ रहा है हम लोग का 28 से छोटा है इधर गया 28 छोटा है थ्री, इधर जाएगा लेफ्ट में यहां लोग 3 को डाल दिए 3 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है 25 हो जा रहा है तो 3 का आंसर कितना हो गया यहां पर 25 ठीक है तो तुम लोग सोच रहे हो कि मैं पहले ही लेफ्ट से ट्री बना लेता और फिर इन ऑर्डर सक्सेसर निकालता सबका तो हो जाता मेरा आंसर मतलब तुम तो सोच रहे हो बिकॉज़ मैं राइट में वही सोचा कि ऐसे ट्री बनाए थे और फिर लास्ट में इन ऑर्डर सक्सेसर देख रहे थे तो फिर गलत आंसर आ गया था तो मैं पीछे से पूरा ट्री बना देता हूं फिर ईच एंड एवरी नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर निकालने से हो जाएगा बट वहां पर दिक्कत क्या होगी यहां पर देखो अभी मैं सिर्फ 3 तक नोड बनाया मतलब 28 से लेकर 3 मतलब मैं इसको बना दिया इसको बना दिया इसको बना दिया इसको बना दिया 28 से लेकर 3 तक मैं कंस्ट्रक्ट कर चुका हूं बाइनरी ट्री को ठीक है तुम लोग देख सकते हो बाइनरी सर्च ट्री वर्क अच्छा से क्रिएट हो गया मैं यहां पर 3 का निकालने जा रहा हूं आंसर 3 का आंसर कौन होगा एग्जैक्टली जो उससे बड़ा कौन होगा और वैसे बात है तुम इसमें तुम इन ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करो तो कितना हो रहा है अभी जो एग्जिस्टिंग ट्री बना हुआ है 3 25 पी आ रहा तुम्हारा 
मतलब मान लो यहाँ पर कोई बंदा आता मान लो यहाँ पर ट्वेंटी ट्वेंटी होता ठीक है मान लो ट्वेंटी होता और फिर यहाँ पर हम लोग मान लो यहाँ पर एटीन होता ठीक है मान लो तो देखो थ्री का आंसर उस समय एटीन डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग अगर अभी जो ट्री है इसका इन ऑर्डर निकालो तो देखो थ्री का जो इन ऑर्डर सक्सेसर वो एटीन मिलेगा बट एक्चुअली में आंसर क्या ट्वेंटी फाइव बिकॉज एटीन तो थ्री का इस तरफ आया था देखो यहाँ पर एटीन दिख रहा था एटीन यहाँ पर यहाँ यहाँ तुम्हें एटीन दिख रहा है एटीन थ्री का लेफ्ट साइड में है बट जब ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे तो देखो एटीन इसका यहाँ पर आ जा रहा है मतलब इन ऑर्डर सक्सेसर बन जा रहा है तो फिर गलत हो गया आंसर तो हम लोग क्यों एटीन को एड करने क्यों एड करे थ्री तक एड कर दिए हम लोग को तो सिर्फ इसका राइट में काम है ना थ्री एड किए सिर्फ हम लोग को इसका सिर्फ राइट में काम है ठीक है तो बस उतने में आंसर निकाल लो फिर और एक्स्ट्रा एड करो फिर आंसर मतलब हम लोग ऑन दी गो में आंसर निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है तो आई थिंक यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइट्रेट करके दिखा दिया हूँ चलो थोड़ा आगे का पूरा आइट्रेट कर लेते हैं इसे थ्री के बाद क्या फोर्टी थ्री ट्वेंटी एट से फोर्टी थ्री बड़ा है एट्टी में जाओ एट्टी से फोर्टी थ्री क्या है छोटा है हम लोग क्या करेंगे इसके लेफ्ट में चल जाएंगे हम लोग यहाँ पर फोर्टी थ्री ठीक है फोर्टी थ्री का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है एट्टी है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग एट्टी यहाँ पर लिख दिए अब आता है हमारा नाइनटी टू तो नाइनटी टू को देखो इससे बड़ा है इससे बड़ा है इससे छोटा है नाइनटी वन से बड़ा है तो नाइनटी टू इधर आ जाएगा हमारा इस तरफ आ जाएगा नाइनटी टू इधर लगा दो अब नाइनटी टू का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है नाइनटी थ्री है तो यहाँ क्या कर देंगे नाइनटी थ्री अब सिक्सटी थ्री को ले लो इससे बड़ा है तो एट्टी से छोटा है फोर्टी थ्री से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिक्सटी थ्री यहाँ पर हम लोग क्या करें सिक्सटी थ्री कर दिया ठीक है अब सिक्सटी थ्री का देखो इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है एट्टी है तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर एट्टी हो जाएगा अब थर्टी टू आया तो इससे क्या है थर्टी टू बड़ा यहाँ पर आओ छोटा इससे क्या है छोटा तो हम लोग क्या किए थर्टी टू को और तो मैं पूरा ट्रेवल्स कर रहा हूँ ठीक है थर्टी टू उन्होंने यहाँ पर लगा दिए इसका कौन हो जाएगा इन ऑर्डर सक्सेसर फोर्टी थ्री हो जाएगा तो थर्टी टू का आंसर क्या हो गया फोर्टी थ्री आई थिंक तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आएगा मैं कैसे कर रहा हूँ एक एक बंदे को लो और उसको इंसर्ट करो जितना भी इंसर्ट जितना भी ट्री बना हुआ है उसका हर उस नोट का इन ऑर्डर सक्सेसर निकाल दो बस तुम्हारा काम हो गया ठीक है तो और हाइड्रेट नहीं कर रहा हूँ आंसर मतलब वैसे ही आएगा तुम यहाँ से तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर देखो पहले आ रहा था माइनस वन माइनस वन ट्वेंटी एट माइनस वन तो माइनस वन माइनस वन ट्वेंटी एट माइनस वन नाइन्टी थ्री ट्वेंटी फाइव एट्टी नाइन्टी थ्री ट्वेंटी फाइव एट्टी फिर नाइन्टी थ्री एट्टी फोर्टी थ्री नाइन्टी थ्री एट्टी फोर्टी थ्री फिर आगे का भी आंसर सेम तरीके से आएगा मतलब इंसर्ट करो फिर उसको इन ऑर्डर सक्सेसर निकाल दो तो ये था हमारा प्रोसेस ठीक है ये था हमारा सेकेंड अप्रोच ठीक है तो इसके टाइम ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग तो जो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं पहले तो इस एरे में लूप चलाएंगे ठीक है तो वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डर ऑफ एन पहले लेगा फिर पूरा ईच एंड एवरी एलिमेंट से लूप चल रहा है मतलब पूरा एरे में लूप चल रहा है तो ऑर्डर ऑफ एन पहले हो गया ऑर्डर ऑफ एन ठीक है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार ऑर्डर ऑफ एन और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग वो सारे बंदे को फिर बी में इंसर्ट कर रहे हैं इंसर्शन बी कितना होता है एवरेज केस में लॉग एन होता है ठीक है एवरेज केस की बात कर रहा हूँ तो बी में इंसर्शन क्या होता है हम लोग इंसर्ट करते हैं छोटा होगा तो लेफ्ट में जाएगा बड़ा होगा तो राइट right में जाएगा तो वो क्या होता है एवरेज केस लॉग एन बट वर्ष के वो भी एन हो जाता है ठीक है तो एवरेज केस लॉग एन तो हम लोग और इन ऑर्डर सक्सेस हम लोग साथ साथ ही मिल जाएगा वो आई थिंक कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस वाले वीडियो में बताया हूँ जिसमें इन ऑर्डर सक्सेस और प्रोडिस वाले जो वीडियो उसमें तो चेकआउट कर लो कि साथ साथ इन ऑर्डर सक्सेस और प्रोडिस कैसे निकालते हैं ठीक है तो जब हम लोग लेफ्ट की तरफ जाते हैं लेफ्ट की तरफ तो हम लोग सक्सेसर को अपडेट करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं तो प्रोडिसर को अपडेट करते हैं ये कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से बताया हूँ ठीक है तो उसको चेकआउट कर लो तो यहाँ पर हम लोग क्या हो गया ट्रैवर्सल हो गया एरे में ऑर्डर ऑफ एन और इंसर्शन एन बी एस टी हो गया लॉग एन और तुम्हारा जो सक्सेसर जो है तुम्हारा वो ऑर्डर वन में मिल जा रहा है तो फाइनली हमारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ठीक है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन दिस इज आवर एवरेज केस ठीक है ये हमारा एवरेज केस है बट हमारा जो वर्ष केस है वर्ष केस अभी भी एन स्क्वायर है बिकॉज जो पी है उसमें अगर सिर्फ राइट स्क्यूड होगा वो राइट स्क्यूड को होगा जो तुम्हारा शॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा एरे गिवेन तो राइट स्कूड होते होते वो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन में इंस्ट्रक्शन होने लगता है ठीक है तो एंस कर हो जाएगा चलो हम लोग यहाँ पर इसका कोड की तरफ आते हैं तो इसका देखो कोई प्रैक्टिस सेट नहीं था तो यहाँ पर मैं तुम्हें गीक फॉर गीक्स वाला ही कोड दिखा रहा हूँ अब तुम मैं बहुत लोग कमेंट करते हैं तो प्रैक्टिस सेट नहीं है तो फिर कैसे प्रैक्टिस करें तो तुम लोग आई में प्रैक्टिस कर सकते हो और कहाँ प्रैक्टिस करो
मैं नीचे इंसर्ट बाद में बता दूँ क्योंकि इंसर्ट से तुम्हें पता ही है तो अगर हम लोग यहाँ पर सक्सेसर मिलता है देखो नहीं मिलेगा तो माइनस वन आंसर आएगा यहाँ पर देखो नाइन्टी का सक्सेसर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था माइनस वन आंसर होगा तो यहाँ पर देखो अगर सक्सेसर मिलता है तो मैं एरे ऑफ आई को ही अपडेट कर दे रहा हूँ सक्सेसर का डेटा से मतलब सक्सेसर एक नोड है ठीक है तो अगर तुम्हारा सक्सेसर मिलता है तो एरे ऑफ आई को सक्सेसर का डेटा से अपडेट कर दूंगा एल्स वहाँ माइनस वन डाल दूंगा हो गया ठीक है मतलब इस जो हमें जो गिवन एरे उसी में अपडेट कर दूंगा एक्स्ट्रा एरे नहीं लूंगा अब देखते हैं इंसर्ट वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है अगर हमारा नोड नल है मतलब हमें लीफ नोड के तरफ मतलब जहाँ उसे अटैच करें वहां मैं पहुंच गया हूँ ठीक है लास्ट की तरफ पहुंच गया हूँ तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे यहाँ पर न्यू नोड डेटा और इस मतलब रूट नोड को रिटर्न करना है तो न्यू नोड ऐड करके अब प्रीवियस टैग फ्रेम में भेज देंगे ठीक है अब हम लोग आते हैं मतलब ये नोड क्रिएट हो गया ठीक है अब हम लोग आते हैं जब हम लोग का डेटा स्मॉल है मतलब लेफ्ट की तरफ जाना है हमें जब छोटा है तो हम लोग सक्सेसर को अपडेट करेंगे मैं तुम्हें बोला था यहाँ पर कि हमें अगर यहाँ लेफ्ट की तरफ जाना है तो सक्सेसर अपडेट करते हैं और राइट की तरफ जाना है तो प्रोड्यूसर अपडेट करते हैं ठीक है तो हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो सक्सेसर को अपडेट किए और फिर हम लोग यहाँ लेफ्ट में भेज दिए अगर हमें यहाँ पर डेटा अगर बड़ा दिया हुआ है तो राइट की तरफ जाना है तो सिर्फ राइट की तरफ भेज दो नोट का राइट में क्या भेजना है फिर से इंसर्शन फंक्शन इंसर्ट फंक्शन कॉल करना राइट की तरफ भेज देना फाइनली नोट को रिटर्न करना है देखो अगर हमारा इस पार्ट में कच गया नाइन्टी का निकाल रहे हैं ट्वेंटी का राइट में जाएंगे देखो सक्सेसर अपडेट नहीं हुआ एट्टी का एट्टी से नाइन्टी में जाएंगे और फिर राइट फिर सक्सेसर अपडेट नहीं हुआ अब 93 तुम्हारा क्या हो गया फिर से तुम्हारा लीप मतलब लीप नोट हो जाएगा उस समय तक तो मतलब सक्सेसर में कुछ अपडेट ही नहीं हुआ तो यहाँ सक्सेसर में नल रह जाएगा तो माइनस वन डाल देंगे उसमें ठीक है तो फिर फाइनली एरे एरे को ये जो एरे हमारा है इसको फिर प्रिंट कर देना काम हो गया तुम्हारा तो तुम्हें समझ आ गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो रहा है वर्ष किस मैं स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो एवरेज ऐसी सब पूछता है तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन अगर तुम्हें सही समझ आया है तो भाई कमेंट करके बताओ कि भैया बहुत मजा आया समझ के मजा आ गया नहीं समझ आया तो भी कमेंट करके बता दो तो मैं थोड़ा और इंप्रूव करूंगा अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट चाहिए तो ठीक है वीडियो को लाइक मारो अगर वीडियो सही में मजा आया देखकर भाई सही में मजा आया तो लाइक मारो यार लाइक तुम लोग नहीं मारते हो सिर्फ देख कर चले जाते हो फिर ऐसे कैसे चलेगा भाई और सब्सक्राइब कर दो चैनल में नए ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय